Kreministri Shqiptar dëhre kloni i përjetëshëm, një kritik e serios. Në politikën shqiptare, një prej figura që ka dominuar skenën për një periud të gjatë është Kreministri Edi Rama. Për vitet të tëra, a i ka udhequr vendin me një autoritarizm që i ka dhenë titullin e një lideri të përhershëm, të një kloni politik që është përpjekur të mbaj pushtetin me gjdo kusht. Në këta artikul, do të hedhim një vështrim të kritikës ndaj kësaj ndjeset të përjeqme të pushtetit dhe mënyrës së udheqje së vendi. Një, pushteti i përjeqëm dhe demokracia. Një e nga parimet kryesore të një demokracie funksionale është rotacioni i pushtetit. Kreministri Rama, duke qenë në kryet të qeveris për një periud të gjatë, ka shkelur këtë parim themelor të demokracis. Ky pushteti zgjatur mund të qoj në abuzime, munges të përgjithmëris dhe tendens të konsolidimit të autoritarizmi. 2. Kultivimi i personalitetit dhe kritika e pamundësive të qeverisjes Kreministri Rama është një politikan i njohër për kultivimin e imajit të ti personal dhe imajin e një lideri të fuqishëm. Me gjitha të, kuj kultivimi personalitetit ka përjashtuar kritikën e nevojshme për pamundësit e qeverisje së ti. Problemet të rëndësishme si korupcioni, pabarazia ekonomike dhe mungesa e lirive të medjave janë vërejtur nga kritikët. 3. Mungesa e dialogut politik dhe polarizimi Në vitet e fundit, politika shqiptare është karakterizuar nga një polarizimi theksuar dhe mungesa e dialogut politik efektiv. Kreministri Rama ka qeni përfshirë në konfliktet të shumëta me opozitën dhe kritikët, duke penguar një mjedis të shëndechëm politik. 4. Dështimi në menajimin e krizave sociale dhe ekonomike Shqipëria ka përjetuar shumë kriza sociale dhe ekonomike në vitet e fundit. Dalimi i theksuar midis të pasurve dhe të varfërve është bërë edhe më i dukshëm. Kreministri Rama është kritikuar për dështimin në menajimin e këtyre krizave dhe në përpjekin e ofrimit të zgjidhjeve efektive. Përfundim Kritika ndaj Kreministrit Rama dhe mënyrës së ti të udheqjes nuk është e motivuar nga politika partjake apo biasi personal. është një shqetsim serios për shëndetin e demokracis shqiptare dhe për zhvillimin e vendit në të ardhmen. Në një demokraci funksionale, është të rëndësishme të kemi një dialog të hapur dhe kritik konstruktive ndaj liderve të pushtetëshëm për të ndimuar në përmjësimin e qeverisjes dhe të situatës së vendit në përgjithsi.